From Luwanga Communications Center. Communications creates communion. Kristu jana na leo mwanzo na mwisho alpha na omega nyakati ni zake na karne pia Utukufu ni wake na enzi daima na milele. Kwa majira yake matakatifu na matukufu Kristu Bwana wetu atulinde atuweke salama 
Amina. Basi tunauwasha mshumaa huo ambao ni ishara ya Kristu mfufuka ambao pia ni ishara ya kuanza kipindi kipya cha Pasaka tukiwa tumemalizia cha kwarezma na ibada za jana za Yesu Kristu msulubiwa kiwa tumesimama tunaimbiwa wimbo ambao tunaoita mbiu ya pasaka ambao ni wimbo wa sifa ya kutukuza hali ya ufufuko wa Kristu Kristu kufufuka kati yetu katika wimbo huu ambao unaitwa exalted kwa lugha ya Kilatini ni wa kuinua mioyo yetu tuamke katika hali ya uzuri wetu wa kwamba Kristo alikufa tuingie katika hali ya Kristo amefufuka kwamba there is a new life in us in Christ Father Joshua Sasa jeshi la malaika wa mbinguni wafurahi ya furai mafumbo ya mbinguni na mbio ya wokovu ipigwe kutangaza ushindi wa mfalme mkuu nayo nchi iliyoangazwa na nuru kubwa sana ifurai na kwa kuwa imemulikwa na mwanga wa mfalme wa milele itambue ya kuwa imeondokewa na giza la ulimwengu na ema makanisa aliyepambwa vizuri kwa ta nyingi zenye kuwaka afurai na sauti za watu zivume katika hukumbi huu bwana awe nanyi awe pia na Shukuru bwana Mungu wetu Niwema na haki Kweli niwema na haki Tuzimbe sifa za Mungu Baba Mwenyezi asiyeonekana na za mwanae wa pekee bwana wetu Yesu Kristo kwa moyo wote na akili zetu zote na kwa sauti zetu yeye alitulipia deni la damu kwa baba wa milele na kwa damu yake takatifu akafuta mashtaka ya ile dhambi ya kale 
Hakika hii ndiyo sikuku ya pasaka Anapochindwa yule mwana kondo alisi Ambaye kwa damu yake milango ya wamini na barikiwa Uuuu ndiyo usiku Ulipo watu wa misi mara ya kwanza baba zetu Wana wa Israeli Ukawavusha pakavu Katika bahari ya sham Uuuu basi ndiyo usiku Ulipo wa ulipo ndo wa giza la dhambi kwa nuru ya ile nguzo ya moto huu ndio usiku ambapo leo popote duniani wenye kumsadiki Kristo Wanatengwa na maovu ya dunia na giza la dhambi wanarudishi wanema na kushirikishwa utakatifu Uu ndio usiku ambapo Kristo alikata minyororo ya mauti akatoka kuzimu ameshinda kwa maana kuzaliwa hakungali tufa kitu tusingali kombolewa lo jinsi gani wema wako ni wajabu kwetu sisi lo wema gani wa upendo usiopimika wa kumtoa mwanao upate kumkombo wa mtumwa Lo dhambi ya damu hakika ili lazimika ikafuta kwa kitfo cha Kristo Lo kosa lenye bati ili lo stahili kumpata mkombozi mkuu kama huyo kwa hiyo utakatifu wa usiku wafuku za dhambi wafuta makosa uwarudishia usafi walioanguka na furaha wenye uzuni basi e baba mwema kwa ajili ya neema ya usiku upoke sadaka ya jioni ya kukusifu kanisa takatifu linakupa sadaka hii kwa mikono ya watumishi wake Linapokutolea shumau wa ntayanyuki Lo usiku lio bariki wa kweli Ya lipo unganishwa ya mbingu na ya inchi Ya mungu na ya wanadamu basi e bwana tunakusi shuma huu uliobarikiwa kwa heshima ya jina lako uendele kuwaka na kuondoa giza la usiku Tena upoke kama arufu, arufu nzuri Uchanganyike na nuru za mbinguni 
Nyota za ya subui Iukute unawaka Yani nyota ile Isiyo tuwaka mwe Ndiye kristo mwanao Alieto kakuzimu Haka wangaza wanadamu kwa utukufu Na ye anaishi na kutawala Daima na milele Amina Ndugu tumeingia sasa katika kesha Kesha ya pasaka ambapo tutaanza kusikiliza neno la mungu Kwa moyo mtulivu Tuwaze jinsi mungu Alivyo wakomboa taifalake Wakati ulipo wadia Ndamwishowe Akamtuma kwetu mwanae wapeke mkombozi Tumuombeni mungu wetu katika ibada hii ya leo jioni, jioni ya leo Aifikishe hii kazi ya wokovu wake Wakati huu wa pasaka Ili tupate ukumbozi kamili Tuakaribisha masomo Na kama nilivyo sema mwanzo Tuakaribisha pia kuweka nia zetu za kipekee katika haja na hoja zetu mbali mbali Ukiwa ni pasaka ya pekee ya elfu mbili na ishirini Ambawe metukuta katika hali ya majonzi kwa njia moja Lakini pasaka yetu ya kataka kutupa pia matumaini Kwa ni tuakumbuka baada yesu kufa na kuzikwa alifufuka Tusikilize masomo yetu ya ibada ya leo Somo katika kitabu cha kutoka Bwana akamwambia Musa Mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele Nawe inua fimbo yako Ukanyoshe mkono wako juu ya bahari Na kuigawanya Nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu Nami tazama nitaifanya mioyo ya wa Misri kuwa migumu nao wataingia na kuwafuatia nami nitajipatia utukufu kwa farao na kwa jeshi lake lote kwa magari yake na kwa wapanda farasi wake na wa Misri watajua ya kuwa mimi ndimi bwana Nitakapo kuisha kujipatia utukufu kwa farao na magari yake na farasi zake. Kisha malaika wa mungu aliyetangulia mbele ya jeshi la Israeli akaondoka akaenda nyuma yao na ile nguzo ya wingu ikaondoka hapo mbele yao. Ikasimama nyuma yao Ikafika kati ya jeshi la Misri na jeshi la Israeli Napo palikuwa na lile wingu na lile giza Lakini lilitoa nuru wakati wa usiku Na hawa hawaku wakaribia hawa usiku kucha Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari. Bwana kaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo wa nguvu utokao mashariki. Usiku kucha akaifanya bahari kuwa nchi kavu. 
maji yakagawanyika wana wa Israeli wakaenda ndani kati ya bahari katika katika nchi kavu nayo maji yalikuwa ukuta kwao mkono wa kuume na mkono wa kushoto na wale wa Misri wakawafuatia wakaingia ndani kati ya bahari farasi zote za farao na magari yake na wapanda farasi wake ikawa katika zamu ya alfajiri bwana akalichungulia jeshi la wamisri katika ile nguzo ya moto na ya wingu akalifadhaisha jeshi la wamisri akayaondoa magurudumu ya magari yao hata yakaenda kwa uzito na wamisri wakasema na tukimbie mbele ya Israeli kwa kuwa Bwana anawapigania kinyume cha Wamisri Bwana akamwambia Musa Nyosha mkono wako juu ya bahari ili maji yarudi tena juu ya Wamisri juu ya magari yao na juu ya farasi zao Musa akaunyosha mkono wake juu ya bahari na kulipopambazuka bahari ikarudi kwa nguvu zake. Wamisri wakakimbia mbele yake na Bwana akawakukutia mbali hao wa Misri kati ya bahari. Yale maji yakarudi yakawafunikiza magari na wapanda farasi hata jeshi lote la farao lililoingia katika bahari nyuma yao hakusalia hata mtu mmoja lakini wana wa Israeli wakaenda katika nchi kavu katikati ya bahari na hayo maji yalikuwa ni makuta upande wao wa kuume na upande wao wa kushoto ndivyo bwana alivyowaokoa Israeli siku ile mikononi mwa wamisri waisraeli wakawaona wamisri ufuoni kwa bahari wamekufa Israeli akaiona ile kazi kubwa aliyoifanya Bwana juu ya Wamisri. Ndipo hao watu wakamcha Bwana, wakamwamini Bwana na Musa mtumishi wake. Ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu wakanena na kusema neno la bwana tumshukuru Mungu kutoka kumi na tano. nitamwimbia bwana kwa maana ametukuka sana nitamwimbia bwana kwa maana ametukuka sana nitamwimbia bwana kwa maana ametukuka sana Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu. Naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu. Nami nitamsifu. Ni Mungu wa baba yangu. Nami nitamtukuza. Nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana. Bwana ni mtu wa vita. Bwana ndilo jina lake. Magari ya farao na jeshi lake amewatupa baharini. Maakida yake wateule wamezama katika bahari ya Shamu. Vilindi vimewafunikiza. Walizama vilindini kama jiwe. Nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana. Bwana mkono wako wa kuume umepata fahari ya uwezo. 
Bwana mkono wako wa kuume wa waseta, wa waseta seta adui kwa wingi wa ukuu wako wa waangusha chini wanao kuondokea nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana utawaingiza na kuwapanda katika mlima wa urithi wako mahali pale ulipojifanyia e bwana ili upakae pale patakatifu ulipopaweka imara bwana kwa mikono yako bwana atatawala milele na milele nitamwimbia bwana kwa maana ametukuka sana na tuombe e Mungu twaiona miujiza yako ya kale ikingaa hata siku hizi zetu kwa maana jambo lililotendea taifa moja kwa nguvu za mkono wako wa kuume ulipopoa katika dhuluma ya Farao ndilo unalotutendea bado mataifa kwa maji ya uzima mpya wapate kuokoka uwajalie basi watu wote duniani wawe miongoni mwa wana wa Ibrahimu na kurithi heshima ya Waisraeli tunaomba haya yote kwa njia ya Kristu bwana wetu amina, amina. Pamoja na Roma takatifu 
kila moja wetu akiweka wazi nia yake sala hizi za leo tunazoiweka kwa ajili ya mahitaji mengi tulionayo kama familia tulionayo kama wa Kenya tulionayo kama nchi nzima dunia nzima na zaidi kwa ajili ya wanaoadhirika na ugonjwa wa corona wanaowahudumia na zaidi pia wanaotafuta madawa au dawa ya kuponya ugonjwa huu tunaweka sala hizi tukiamini Kristu mfufuka anatusikiliza na kutuokoa katika janga hili e Mungu umeutukuza usiku huu mtakatifu kwa kufufuka kwake bwana wetu Watunzie hawa watoto wapya na hasa watakao kupata kuwa na mahitaji yao mbali mbali ili yote tunayoyaomba tuyapate kweli na wakishakuwa watu wapya mwilini na rohoni na kwa njia yako watambue na wakutumikie kwa moyo safi pokea na mahitaji yetu sote tunaposali kwa imani kwani watusikiliza twayaomba kwa njia ya Kristo mwana wetu mwanao anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele amina somo katika waraka wa mtume Paulo kwa Warumi Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristu Yesu tulibatizwa katika mauti yake basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake kusudi kama Kristu alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa baba vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima kwa maana kama tulivyo tulivyounganika naye katika mfano wa mauti yake kadhalika tutaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake tukijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye ili mwili wa dhambi ubatilike tusitumikie dhambi tena kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristu tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye tukijua ya kuwa Kristu akiisha kufufuka katika wafu hafi tena wala mauti haimtawali tena maana kwa kule kufa kwake aliifia dhambi mara moja tu lakini kwa kule kuishi kwake amuishia Mungu vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristu Yesu neno la Bwana
Hata sabato ilipokwisha ikapambazuka siku ya kwanza ya Juma Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi na tazama palikuwa na tetemeko kubwa la nchi kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni akaja akaliviringisha lile jiwe akalikalia na sura yake ilikuwa kama umeme na mavazi yake meupe kama theluji na kwa, na kwa kumuogopa wale walinzi wakatetemeka wakawa kama wafu malaika akajibu akawaambia wale wanawake msiogope ninyi kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa Hayupo hapa kwani amefufuka kama alivyosema njoni mpatazame mahali alipolazwa nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake amefufuka katika wafu tazama hawatangulia kwenda Galilaya ndiko mtakako muona haya nimekwisha waambia wakaondoka upesi wakatoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi wakaenda mbio wakawapasha habari wanafunzi wake habari na tazama Yesu akakutana nao akisema salamu wakakaribia wakamshika miguu wakamsujudia kisha Yesu akawaambia msiogope enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya ndiko watakako niona neno la bwana sifa kwako e kristo Tazamaji mpendwa ambaye umejinyima labda nafasi za kupumzika ili uunganike na sisi katika ibada ya leo 
ibada ya kesha ya pasaka ibada ambayo tunaifanya kutoka sehemu yetu ya Jimbo Kuu Katoliki la Mombasa jina langu ni askofu mkuu Martin Kivova Musonde nami nakukaribisha katika hii siku kuu ya kesha ya pasaka ambayo ni ya kipekee mwaka huu wa mbili na ishirini ya pekee kwa sababu tunaifanya tena tukiwa watu ambao ni wachache katika kanisa letu wanne wa tano tukiwa na wewe mwenzangu ambao unanitizama ungelitamani sana kuwa katika kesha na misa ya kesha ungetamani sana kuona ule moto ukiwashwa tunapofanya desturi zetu kama kanisa na kuzima taa za kanisa jioni ili kuwasha mshumaa huu mkubwa wa pasaka lakini kwa sababu za hali za sasa zilivyo ikaibuka kwamba sharti tutumie nafasi ambazo tumepewa na kanisa ili tuweze kushiriki hizo ibada na hiyo furaha ya pasaka ningependa nitumie maneno machache kwa lugha ya Kiingereza kwa sababu naelewa kwamba wengi na wengine wananitizama au wanapata nafasi hii tu ya pekee kwa sababu na lugha ya Kiswahili labda haieleweki nitarudia machache kwa lugha ya Kiingereza kwa Kiswahili Today at the Easter vigil my dear brothers and sisters where you are watching from listening to one of the moment ancient and important hymns of the church's tradition the first song that was sung exalted which literally means rejoice the song sung by father joshua among us in the early church the deacon would have known the exalted by heart angeimba wimbo huu kwa namna ya furaha kutoka moyoni but we know the hour of singing it was handed over down from generation to generation kwamba kila wakati wa pasaka tunaimba wimbo huu wa mbio ya pasaka kuamsha ile hali ya uze, ya ya, uh, um, 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 ya uzuni ambao tulikuwa nayo kwa ni jana jioni tumeenda na Yesu mpaka kaburini tumemzika na tumeondoka kimya we leave the graveside quiet but the news about Jesus is coming back to life makes us think about the rejoice the joy we would have there are several images of exultant to help us name our joy to give us a reason to rejoice there are for example they talk about freedom from slavery wana wa israeli walikuwa wamekwama katika utumwa wa misri furaya tumeokolewa kwenye utumwa at the end to fear watu walikuwa naogopa uenda wakashikwa na hao jamaa wakawamaliza the triumph of life over death kwamba uhai upo kushinda eh, kifo and then god's utter fidelity to his son jesus kwamba ahadi ya Mungu kwamba mwanae hataacha aangamie amemuokoa the exultant thinks that god has not done this because he was earned or deserved it but simply because he loved us wimbo watuambia tufurahi kwa sababu si tu kwa ajili ya kwa sababu Mungu anatupenda and in the holiest of nights because it seals the family covenant between God and us we are co-heirs with Jesus sisi ni warithi pamoja na Yesu sons and daughters of God watoto wa Mungu mabinti wa Mungu kwamba tuna nafasi ya pekee ya kufurahi it is any wonder then that heaven and earth are called to explode with joy kwamba tunalikwa na usiku huu mtakatifu tufurahi kwani Mungu anatupa nafasi ya kuwa na raha 
tumeshinda our readings this morning this evening which we only chose two readings and the first reading is from the book of Exodus where God shows Moses the night has come walk out with the people let them walk towards the promised land but they come to a point when there is a hindrance wamefika njiani wakakuta kuna kizuizi cha maji bahari na huku wanaogopa huku wanafuatwa na huku wanaongozwa na Mungu na somo lile latuelekeza kwamba katika ile hali ya wana wa Israeli ni hali waliojikuta kwamba God has promised to, the, to deliver them to freedom but it's not that easy it's not obvious wamekuta kitu ambao kimewazuia bahari ya sham bahari ambayo lazima wavuke so Moses turns back the angel of the Lord is there and he comes and says look stretch your hand nyosha mkono ili bahari ifumuke muingie mvuke na baadaye mjikute upande wa pili Christ is being reminding us he's leading us every day to the land of promise by his resurrection he gives us an opportunity to realize we are called to always find him journeying with us and more so when things are very difficult at the moment things are very difficult in the family very difficult in the country very difficult world over tumejikuta katika hali ya mambo ni magumu ni familia ni nchini ni ulimwengu mzima courtesy of the coronavirus sababu moja kubwa ni huu gonjo wa corona na katika hali hii tunajikuta sote tukiulizana maswali what must we do tufanye nini hali hii imewakuta kina mama tuliosoma pia katika injili the women who went down after Christ died and was put, uh, taken down from the cross and then was buried they now start to walk towards finding the body and i know it is said they walked down and one of the concerns was who will pull away the stone nani atawaondolea jiwe nani ataondoa jiwe hili likubwa and lo and behold as they got nearer to the grave walipokaribia karibu na lile jiwe wakakuta lishaondolewa the stone had been rolled away and who did it the angel of the lord is there malaika wa bwana yuko pale so he did and says to them women what are you looking for unatafuta nini hapa najua mnamtafuta yesu wa nazareti we know the angel says to the people to the women we know you're looking for jesus who was buried here he says is no more here go tell his friends he's alive they'll meet in galilee anawaambia mtakutana galilaya nenda mkawaambie pita na wenzake what a joy furai lioje kwamba jambo hili bato bado alijawaingia our christian faith surrounds the death and the resurrection of our lord jesus christ imani yetu katika kanisa katika yesu ni katika kufa kufufuka ili atukomboe this is the center of our faith and no wonder in a day like this our sign of that resurrection is the burning candle the big candle you will find them in every catholic church and in some other churches as well where you find a big candle usually blessed at this time lit at this time and it has the writings of the particular year like this case 
this one is written Jesus is the Alpha. Yesu ndiye mwanzo and is Omega na ndiye mwisho. Yesu ndiye mwanzo na mwisho na karne ni zake. He owns the world. He owns the world over. So we are called to imagine this joy of the women is being now brought to us through the women. So we have this chance to, re to reflect, to tafakari kwamba Christ resurrection announced by the women to Peter and his friends is the same news we are hearing today and especially in the midst of all the kind of suffering and discouragement that we can imagine. Kwamba, we have an opportunity to celebrate the coming of a new life in God and Jesus being with us in a new way that is not prohibited to be with us by a stone, neither suffering, neither death. Kwamba Christu yeye anatuambia japo tuna changamoto nyingi kubwa na kali shida nyingi kubwa na kali yuko nasi na nataka tukutane naye Galilaya so my call to you all of us and to myself is anawaambia kina mama be not afraid usiogope i know that you are seeking jesus Crucified, he is not here. To siogope, najua mnamtafuta yesu mfufuka, hayuko hapa. Come and see the place, he stole them, where they lay him. Then go quickly and tell his disciples that he has been raised from the dead and is going before you in Galilee. There you will see him. The gospel continues to state that the women went away quickly from the tomb. Kina mama wakaenda kwa haraka kwa kupeleka hizi ya barenjema. Fiafu yete overjoyed wakiogopa lakini wakiwa na matumaini na furaha. They ran to announce this to his disciples. Walenda wakawambia mitume. Sisi sote katika nyakati kama hizi Wengi wetu naofuatia mambo haya tunayozungumzia ya corona we are just looking at the figures how many are dead how many have been found positive but we forget to also to look at how many have recovered how many have none i didn't found were not found with any indicators of the disease so the good news is some have died, God forbid. Some may be sick, God forbid. But majority have been cured. So for us, this is good news. This is good news that those who are afraid, maybe I have it, maybe I haven't. They can go home and say, ah, thank God I'm safe and sound. This is the normal way we work in life. Hii ndiyo njia ya kutambua. Japo kuna wengi tunaweza kuambiwa wameadhirika. Kuna wengi ambao tunaambiwa wamefariki. Lakini tuna wengi zaidi ambao ni wazima na wenye uzima na wenye hai. Ndiyo maana tunashauriwa tukae kwa namna fulani kama tulio sasa. Kwa hivyo mwenzangu unayenitizama mwenzangu naye nisikiliza ufufuko wetu katika habari mpya leo za leo ni kwamba japo Kristo alikufa japo Kristo alizikwa alifufuka na akaleta matumaini kwa wale wenzao waliokuwa ni wakaribu naye sana Christ was, die, was dead on the cross he was brought and buried but at the same time, we know the third day, which we celebrate as Easter Resurrection Day, Christ came back alive. This is good news. 
There are those who go out to be quarantined and they go back home. Hi, hallelujah, I'm well. Hallelujah, I'm good. Hallelujah, I have no traces. Many we have seen and heard in our country and even elsewhere. Of course, in the beginning, many people didn't know how this disease is contracted. Many of us have never heard about the word called Corona in our lives before. But we are here to say, Christ has given us an opportunity to even realize he loves us, God loves us. The pain is there for losing our dear ones. The pain is there for losing our loved ones. But thank God, as we stand here, you can hear me, you are well. You can touch yourself and say, thank God I'm alive. And even though others are still sick somewhere or quarantined somewhere, they can still say, thank God I still have life and there's great hope in getting better and going home. This is my good news. So we may want to sing the joy of the exalted. Yani, tunaweza kuimba na wimbo wa kwanza. Waliosema, lo, lo, kosa lenye bahati. Sema, lo, ugonjwa lakini nimeushinda au hauku nipata. Kwa haya machache, dukuzangu, tuchukue na fasi hii ya pasaka yetu ya 2020. Kama na fasi ya kuangalia nyuma, tuliko toka giza. Na kukumbushwa na mshuma huu, wewe uwe mwanga, uwe a sign of hope. Katika maalipengi tunapowasha mshuma huu siku za pasaka, uwa kanisa ni giza, au popote na washia ni giza, lakini mshuma moja unawashwa kutoka moto, unawekwa katika moto huu, unaweka mwanga kidogo, unaanzia mlangoni, Mwanga wa Kristo Tunasema tumshukuru Mungu Tunawasha mishuma michache Tunasonga katikati Mwanga wa Kristo Tunaongezea mwanga Na mwishoni tukifika mbele ya altare Unapiga Mwanga wa Kristo The light of Christ And then the light comes on Means We, you and I with a brother, with a sister near me, we can continue to light hope, especially among people who are discouraged for whatever reason. There could be poverty, could be disease, could be lack of family, could be, let me be a sign of hope. This morning, somebody sent me a news about one man who has decided to let his tenants and say, please, I know all of you are going through a hard time. I'm not going to ask rent for the next three months. And you can see, when he was asked, why are you doing this? He said, well, obviously everybody is going through a hard time. I can skip three months rent and survive, but I know these families in my, my house or my flats or whatever they are, if they have to pay and they have been un unemployed now, it's going to be suffering. So there's a sign of hope. That person has been a light, has become a light to his people, to his family, to those who are under and could not have been afford able to afford because they have no work anymore. So let's find opportunities, my dear brothers and sisters, to love, to serve, and also to be able to share the much or little we have. God bless us. Have a happy Easter. Na watakia Easter njema. Na tufufuke na Kristu. Tupeleke matumaini. Tusiongalie jiwe tu ambao ni zito. Tujue mungu wa metutangulia. Kama vila elvyo tangulia wana wa Israeli. Kwa jina la baba, na la mwana, na la roo mtakatifu. Amina.
ndugu zangu katika ubatizo sisi tumezikwa pamoja na Kristu kwa fumbo la Pasha tupate kutembea pamoja naye katika uzima mpya sasa tunatumia muda huu turudie maagano ya ubatizo wetu ambayo ni mwamko mpya it's a resurrection of some kind na kwa kurudia maagano haya tunaahidi kupata uzima wa milele kwa hiyo basi tangu kwa uzima tuliweka tena ahadi zetu za ubatizo tulifanywa zamani tulipokataa shetani na mambo yake yote tukaahidi kumtumikia Mungu katika kanisa takatifu katoliki basi twajiuliza je mwamkataa shetani na mkataa na mambo yake yote na yakataa mwaikataa dhambi mpate kuishi katika uhuru wa wana wa Mungu na ikataa mwavikataa vishawishi vya muovu msipate kutawaliwa na dhambi na vikataa mwaikataa mwamkataa shetani aliyemzushi na asili ya dhambi na mkataa na je mwasadiki kwa Mungu baba mwenyezi muumba mbingu na dunia na sadiki mwasadiki kwa Yesu Kristu mwanae wa pekee bwana wetu aliyezaliwa na bikira Maria akateswa akafa kazikwa kafufuka katika wafu na amekaa kuume kwa Mungu baba na sadiki mwasadiki kwa Roho Mtakatifu kanisa takatifu katoliki ushirika wa dhambi ush, ushiri maondoleo ya dhambi na ufufuko wa mili na uzima wa milele mwasadiki na sadiki naye Mungu mwenyezi baba wa bwana wetu Yesu Kristu aliyetupatia zuma mpya kwa maji na roho mtakatifu akatujalia maondoleo ya dhambi yeye mwenyewe atulinde kwa neema yake katika Kristu Yesu bwana wetu tupate uzima wa milele amina Salini ndugu na dada ili sala zetu sadaka yetu mahitaji yetu mbalimbali mbali, na hasa wanaotuomba sala wawe ni wagonjwa wawe wanasafiri wawe ni mahitaji ya familia mahitaji haya yote yapokelewe na Mungu baba mwenyezi wanapokea mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake takatifu. E Bwana tunakuomba uzipokee sala na dhabihu za taifa lako ili hayo uliyoyaanza kuyatenda katika fumbo la paska uyafanye yawe dawa ya kutuponya tupate uzima wa milele. Amin. Na Bwana awe nanyi. Awe pia na Inueni mioyo Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tukutukuze kila wakati. E baba mwema Mungu mwenyezi wa milele kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Kwa kuwa Kristu paska wetu ametolewa kuwa sadaka. Yeye ndiye mwana kondoo wa kweli aliyeondoa dhambi za dunia 
alishinda mauti yetu kwa kufa kwake akaturudishia uzima wetu kwa kufufuka kwake na kwa sababu hiyo watu wote wanaitukuza siku ya Paska kwa furaha kubwa popote duniani nao malaika wote wa mbinguni wanaimba wimbo wa kukutukuza wakisema bila mwisho mtakatifu 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 bwana mungu wa majeshi mbingu na dunia zimejaa utukufu wako kwa sana juu mbinguni mbarikiwa naye kuja kwa jina la bwana hosana juu mbinguni e bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote tunakusihi ustakaze da kwa nguvu roho za kudhabihu hizi ili ziwe kwetu mwili na damu ya bwana wetu Yesu Kristu yeye alipojitoa kwa yari yake ateswe alitoa mkate akakutukuzu akautukuza akawapa afuasi wake akisema twaeni mle wote huu ndio mwili wangu utakao tolewa kwa ajili yenu Hivyo hivyo baada kula akatoa kikombe akakushukuru tena akawapa afuasi wake akisema Tuaeni mnywe wote hiki ni kikombe cha damu yangu damu ya agano jipya la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi kufa na kufuka kwake mwanao tunakutolea mkati wa uzima na kikombe cha wokovu tunakushukuru kwa kuwa umejalia tusimame mbele yako na kutumikia tunaomba kwa unyenyekevu roho mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo e bwana Ulikumbuke kanisa lako popote duniani. Tukamilishe katika upendo sisi pamoja na baba mtakatifu wetu Francis na askofu wetu Mati na watumishi wako wote. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Uwakumbuke na maremu wote wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza pamoja na Maria bikira mwenye heri mama wa Mungu mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale tukuomba hayo kwa njia mwanao Yesu Kristo kwa njia yake pamoja naye na ndani yake wewe Mungu baba mwenyezi katika umoja wa roho mtakatifu napata heshima na utukufu wote daima na milele amina na sasa kama jamaa na ndugu wa familia moja uwe uko hospitalini uwe uko nyumbani uwe uko katika parokia au mahala unapoantizama ushiriki ibada hii tunaunganisha nia zetu tukimuomba Kristu kutumie sala yake aliyofundisha mitume aliwaambia mkuu na mahitaji na tunayo mengi tumuite Mungu Baba tuunganisha mahitaji haya yote kwa sala hiyo tu ya kumuita Mungu Baba tukisema Baba yetu liye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako ufike utakalo lifanyike duniani kama mbinguni utupe leo mkate wetu wa kila siku utusamehe makosa yetu 
kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea usitie katika kishawishi lakini utuopoe maovuni e bwana tunakuomba utuopoe katika maovu yote utujalie kwa wema amani maishani mwetu tuepushe daima na dhambi kwa huruma yako tusifadhaishwe na jambo lolote tungojee kwa matumaini kurudi kwake mpumbozi wetu Yesu Kristo kwa kwa falme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. E Bwana Yesu Kristo liwaambia mitume wako na waachieni amani na wapeni amani yangu. Usisitezame dhambi zetu kwani sisi ni wakosaji. Tazama tu imani ya kanisa lako na ulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako. Unaeishi na kutawala daima na milele. Amina. Na amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe pia nawe. Tutakiane amani sio kwa salamu lakini kwa kwe kuhakikishiana tumepeana amani ya ufufuko. Mwana kondoo wa Mungu, uondoe dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoe dhambi za dunia uturumie mwana kondoo wa Mungu uondoe dhambi za dunia utujalie amani e bwana Yesu Kristu mwana wa Mungu mzima ulileta uzima duniani kwa kifo chako kwa kumta msaada wa Mungu na kwa roho mtakatifu utuokoe kwa mwili na damu yako hii takatifu katika maovu yetu yote na mabaya yote tuwezeshe daima kuzifuata amri zako wala usituache tutengane nawe kamwe Tazameni mwana kondoo wa Mungu Kristo yule aondoaye dhambi za dunia heri wenye kualikwa kushiriki karamu ya Bwana. E Bwana sistaili uingie kwangu lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo vitulinde tupate uzima wa milele. Amina. Paska wetu amekusha kutolewa kuwa sadaka yaani Kristu basi natuifanye karamu kwa yasiyochachika 
ndio weupe wa moyo na kweli na tuombe E Bwana sisi ulio tushibisha mafumbo haya ya Paska utujaze roho wa upendo wako tupate kuwa moyo mmoja wa kwa isani yako na hayo tuliyoyaomba kwa imani tuyapate kweli tumeyaomba kwa njia ya Kristu Bwana wetu amina basi kabla sijapo baraka ya mwisho Napenda nichukue nafasi hii ni shukuru wote ambao umehusika na mshirikiana na sisi kwanza tukianzia walio manyumbani tukija mlio mbali na labda hospitalini au sehemu mbalimbali ambazo mnatizama au mnashiriki baada hii ya misa tukiandamana na wale wa parokia zetu Jimboni Katoliki Mombasa wa karibu na wambali na hasa parokia yetu ya uh, St Francis of Assisi tukishukuru pia wale ambao miunganika na sisi kwa njia za labda Cap, eh, Capchin TV au streaming au kwenye mobile au kwa jirani na nikiamini kwamba tumebarikiwa na tutapata matumaini na mwisho tunashukuru sana our technical team on the ground ambao ni kutoka Luanga Communications technician kubwa ambaye ni Bosco John Bosco Mkindi na wote ambao mnashirikiana naye katika kazi hii Father Kanga na wale wengine kule Voi mnao sambaza habari hizi kupitia radio Tumaini na kwa njia nyingine tofauti Facebook na kadhalika tuna muda wa furaha kwamba tunaweza kusherekea na kufurahi namna hii pia tunawatakia wale ambao labda mna changamoto kali bado msikate tamaa. Santeni kwa moyo wenu wa kushirikiana nasi na jumbe mbalimbali tunazopata za kututia moyo kwamba tunalolifanya mnapata bara, mnapata kubarikiwa. Na la mwisho kukumbusha kesho tuna misa kupitia uh, askofu wetu mkuu wa Nyeri kule ka, ka, Basilika Nairobi saa nusu na wataunganika na Uh, uh, kardinali ambaye ni mwenyeji wa Nairobi kardinali John Jue kwa hivyo misa hiyo mnaweza kuishiriki kadhalika sisi kesho tutaweza kufanya misa yetu hapa ya, 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 ya pasaka sana nusu kwa hivyo asanteni na pia mwishoni kabisa asante father Maxwell na timu yako ya St Francis of Assisi kutupanya tuifanye sehemu hii ndio tunaangazia watu wote imani yetu ushirikiano wetu na zaidi katika wote wa parokia ya St Francis wa Sisi. Kwa hayo machache Mungu aendelee kutubariki na atupe safari njema kuelekea manyumbani na tuendelee kujikinga na ugonjwa huu kupitia njia tulizofundishwa mpaka sasa. Kwa hayo machache natoa baraka. Msaada wetu ni katika jina la Bwana aliyeumba mbingu na nchi na bwana awe nanyi awe pia nawe tuinamishe vichwa vyetu popote tulipo tuombe baraka za pekee za pasaka e kristu uliyefufuka katika wafu ukawapa matumaini wale waliokuwa wanakata tamaa tunakuomba kwa sala hizi baraka za kufufuka katika wengi ambao labda njia moja au nyingine tumekata tamaa Bariki wale vijana wetu ambao wengi wao wanajikuta nya katika maizi ni vingumu hawapo mashule hawako universities hawako kazini bariki familia zetu ambazo zinajikuta zimekusanyika na hawezi kutembea kuelekea jamaa zao wa mbali au wa karibu bariki ni pia wale wote ambao wamejikuta kwa njia moja au nyingine ni wagonjwa ma hospitalini na zaidi baba bariki wale wauguzi wengi wetu ambao wamejitolea na hasa kujinyima kuwa karibu na familia zao ili wahudumie wale wanaoadhirika na walio wagonjwa mwishoni viongozi wetu wa nyanja mbalimbali wa kanisa na wa nchi yetu serikali baraka za ungamuzi na busara ya solomoni katika kila jambo tutendalo 
tutende kulingana maadili na maelekezo ya Mungu baraka hizi zitushukie za baba na mwana na roho mtakatifu na kukaa nanyi daima nami lele amina ndendeni na amani haleluya ale Communications Center. Communications creates communion.